फ्रेंड्स पवर पाइंट प्रजेशन क्लास थ्री मनमु थ्री टापिक ने आई टापिक डिजन ट्रांजिशन ऐनमेन अने टापिक मूड टापिक चूस तरह पवर पाइंट प्रजेशन उलैड्स की लेदा अंदर उबजक्ट की मंच ऐनमेन अने क्रििये प्रजेशन ब्यूटिफुल क्लीयर का अर्दमे विधा तैयार चेयचु अंत का एग्जाम पाइंट आफ व्यू एला क्वेश्चन वे विषय अवकाश उ एक्सप्लेन चूनेक पवर पाइंट अने का अर्थम सपोर्ट अक्षर लेदा अप्लीकेशन का इवन डिजन अने चेजाई अट्ला पवर पाइंट प्रजेशन ला बैकग्रउंड स्क्रीन अंत इला वैट उंपल का बोमल ऐंट थीम्स यानी लेकिन मेरपूल पुव्वल इलांटना पेटे डीफाट मैक्रोसाफ्ट कोई थीम्स इतनी वाटी नचिंद सैलक्ट इप्ड मेरी इकट्ड थीम्स अने चूस्त कम स्क्रीन कीम्स थीमी नचिन थीम से सैलक्ट इप्ड फर् एग्जापल नचिंद दी सैल नचिंदी थीम बैकग्रउंड कलर्स नचुतले इकड़ना पिटल नचुत ले थीम लेंजा की चूजेक थीम इधी थीम लेंजा की नैन उपयोगे वेरियंट्स अने आपशन इकड़ कदा दी यूज इपड़ेमेंटे मन को प्रती थीम की वेरिएशन उठाइन बैकग्रउंड कलर्स लेकिन इकड़ना बोमल यानी चेंजेस इप्ड चूँगी ने इंकोक वेरियंट क्ली बैकग्रउंड चेंज अने कड़ती है आ तरह इकड़ क्ली कोई फ्लवर्स ऐसी आ तरह इक इंको कोई फ्लवर्स वाइना डिफरेंट डिफरेंट टाइप आफ् स्टैल सैलक्ट सिंपल अर्थम होने प्लेन कलर दुंटा इपू बैकग्रउंड कलर उ इपड़ेदे कलर उ कलर अने नच्चे वेरे कलर का अब चेयचे नैन थीम लतका दिग थीम लीम नचिंदी थीम की इंको कलर कावाले वेरियंट्स लच्ची ना ये कलर का अभी नूज इला चूजे आ कलर अने चेजदी अंत का थीम लपल आ वेरियंट्स लवास टेक्स्ट फांट चेंजेस इप्ड क्ली तरह कलर्स इपू अच्छी टेक्स्ट कलर्स यानी लेकिन बैकग्रउंड कलर्स यानी इक चूड्स बैकग्रउंड आरो कलर अने चेंजा कलर्स अने चेजु थीम की संबंधी आ तर फांट स्टैल इप्ड दींट उ अक्षरा उ टाइम्स आफ रोमो एरिया इलां स्टैल्लो दाटो उ स्टैल अद्दू डीफाट स्टैल चेंज कावे फांट नीचे इवे का एफेक्ट्स की संबंधी चेंजेस एफेक्ट्स बैकग्रउंड स्टैल बैकग्रउंड कलर्स इंकेमना चेंजेस चेंजेस प्रसेंटे मैं क्लास क्लीयर का अर्थवे मन वैट कलर उबी नीम जोल के अत नैक्स्ट इक मन को स्लैड सैज आपशन उ दीन गुजरा केफुल विन इपू सैज स्टे दी रे रकल स्लैड्स उ फस्ट चूदा फोर इश थ्री अच्छे स्टाडर्ड वैड स्क्रीन सिक्सटीन इश नईन अने रेसियो उ वैड स्क्रीन की फोर इश थ्री की मध्य तेड़ एंटे सारी ब्लांक दाँ चूद मनमेना आफीस की पेन कंप्यूटर चूस कंप्यूटर सैज अने रे रखा अबजर्वे कोई कंप्यूटर्स एमो इला स्क्वेला उ अंत पर्फेक्ट दु इला स्क्वेला कंप्यूटर स्क्रीन एमो ई विधा उ मन को 
ఈ విధంగా కొన్ని కంప్యూటర్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు దీంట్లో ఇదేమో ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఇదేమో సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ రేషియో ఉండే కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు నీకు ఇక్కడ సైజ్తో పని అయింది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఓకే ఈ సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ నీకు అర్థమైంది కాకపోతే దానికి ఈ ప్రజెంటేషన్కి సంబంధం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నీ స్లైడ్ సైజ్ అనేది చేంజ్ అయిపోద్ది నీ స్లైడ్ సైజ్ ఎట్లా ఇప్పుడు చూడండి నేను క్లిక్ చేసి చూపెడతా ఇప్పుడు నా స్లైడ్ సైజ్ ఏమైందంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ కంప్యూటర్ ఎట్లా ఉన్నదో ఈ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఎట్లా ఉన్నదో ఆ విధంగా ఇక్కడ చేంజెస్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా చేంజ్ అయింది అదేవిధంగా నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తా అంటే సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ పెడతా ఇప్పుడు సైజ్ ఎట్లా చేంజ్ అయిందంటే ఈ కంప్యూటర్కి సెట్ అయ్యే విధంగా చేంజ్ అయింది అంటే రేపు పొద్దున నువ్వు ప్రజెంటేషన్ ఏ కంప్యూటర్లో చేస్తావు అనే దాన్ని బట్టి నువ్వు డిజైన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఫార్మాట్లో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఫార్మాట్లో ప్రజెంటేషన్ మొత్తం తయారు చేసి ఇలాంటి స్క్రీన్ లోపల ప్రజెంట్ చేయాలనుకోండి రేపు పొద్దుగాల అప్పుడు ఏమైంది చెప్పామనా ఇప్పుడు ఈ పెద్ద స్క్రీన్ లోపల ఇట్లా ఈ సైజులో వస్తుంది మనకు అప్పుడు ఏమైందంటే ఇట్ ఎడ్జ్ కట్ అయిపోద్ది ఇట్ ఎడ్జ్ కట్ అయిపోద్ది లేదు ఇట్లా కట్ కాకుండా ప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే ఏమైందంటే ఇట్లా మనకు మధ్యలో రావడం జరుగుద్ది పైన ఖాళీ ఉంటుంది కింద ఖాళీ ఉంటుంది ఈ విధంగా స్క్రీన్ సైజ్ అనేది కరెక్ట్ ఉండదు కాబట్టి నువ్వు ఏ స్క్రీన్లో ప్రజెంట్ చేస్తున్నావో ఆ స్క్రీన్కి సెట్ అయ్యే విధంగా నువ్వు ఒక స్లైడ్ సైజ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు క్వశ్చన్ ఎట్లా రావచ్చు అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ లోపల డీఫాల్ట్గా ఉండే స్లైడ్ సైజెస్ ఎంత అని చెప్పేసి అంటే ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ ఇవి రెండు కూడా మనకు డీఫాల్ట్గా ఉంటాయి ఓకేనా సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ డీఫాల్ట్గా వాళ్ళే మనకు క్రియేట్ చేసి ఇస్తారు ఇట్లా కాదు నేను నేను ప్రజెంట్ చేసే స్క్రీన్ ఇంకా వేరే రేషియోస్లో కూడా ఉంటుంది అనుకుంటే నువ్వు అప్పుడు ఇక్కడ కస్టమ్ సైజ్ స్లైడ్ మీద క్లిక్ చేసి నీకు ఎంత హైట్ కావాలి ఎంత విడుతు కావాలి పోర్ట్రేట్ కావాలన్నా ల్యాండ్స్కేప్ కావాలన్నా అని చెప్పేసి నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు ఎంత పెద్ద స్క్రీన్ సైజ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఎంత చిన్న స్క్రీన్ సైజ్ అయినా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఫార్మట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది అంత మంచిగానే ఉన్నది కానీ నాకు ఇక్కడ థీమ్స్ నచ్చలేదు ఇక్కడ వేరియంట్స్ నచ్చలేదు ఏం నచ్చలేదు ఇప్పుడు నేను నా సొంతంగా నేను దీనికి ఒక కలర్ ఇవ్వాలి నేను సొంతంగా దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేయాలి నేను సొంతంగా దీని యొక్క డిజైన్ అనేది చేంజ్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫార్మట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే ఆప్షన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫార్మట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద క్లిక్ చేయగానే నీకు ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి సాలిడ్ ఫిల్ అంటే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నీకు ఏదో ఒక కలర్ అంటే కేవలం ఏదో ఒక కలర్ నువ్వు ఏదో వస్తుతే ఆ కలర్ ఇట్లా చేంజ్ చేసుకోవడానికి సాలిడ్ ఫిల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వైట్ పెట్టుకుందాం ఆ తర్వాత గ్రేడియంట్ ఫిల్ అంటే ఒక కలర్ కాకుండా అంతకంటే ఎక్కువ కలర్స్ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు ఒకటి కంటే ఎక్కువ కలర్స్ని ఒకటే స్లైడ్ లోపల ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మీరు ఉపయోగించే ఆప్షన్ ఏంటంటే గ్రేడియంట్ ఫిల్ అనే ఆప్షన్ని యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే గ్రేడియంట్ ఫిల్ ఎట్లా వర్కౌట్ అయిద్దో నేను ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాస్లో పిల్లలకు ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్ గురించి చెప్పాలి అనుకుందాం క్లాస్ అప్పుడు నాకు ఏం కలర్స్ అంటే పైన ఆరెంజ్ మధ్యలో వైట్ కింద గ్రీన్ కలర్ ఉంటే వాళ్ళకు అన్కాన్షియస్గా మనము జాతీయ జెండాని చూపెట్టిన ఒక కాన్సెప్ట్ ప్రకారం పోతున్నాం అనుకో అప్పుడు ఈ విధంగా వైట్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ కోసం ఏంటంటే ఈ విధంగా గ్రేడియంట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మీరు కలర్ పెట్టచ్చు లేదు ఇవన్నీ కాదు నాకు ఫోటో పెట్టాలి అని అనిపించింది అనుకో అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయొచ్చు అంటే పిక్చర్ ఆర్ టెక్చర్ ఫిల్ అనే ఆప్షన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు వీటిని చూస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత నీకు మూడు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఆ మూడిట్లో నీ కంప్యూటర్లో ఉంటే ఫ్రమ్ ఫైల్ అని చెప్పేసి ఆన్లైన్లో ఉంటే ఆన్లైన్ పిక్చర్స్ అని చెప్పేసి లేదా నీ కంప్యూటర్లో ఇప్పుడు నేను నిన్న మనకు ఐకాన్స్ అనేది చెప్పిన కదా ఇన్సర్ట్ గురించి చెప్పినప్పుడు వాటిలో ఏదైనా ఐకాన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే కూడా నువ్వు ఇన్సర్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్లో కానీ లేకపోతే వర్డ్లో కానీ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసే అంటే మీరు ఇన్సర్ట్ చేసే ఆన్లైన్ పిక్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఏ సోర్స్ నుంచి అంటే ఏ సర్చ్ ఇంజన్ నుంచి లేకపోతే ఏ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ అవుతాయి అంటే బింగ్ ఫ్లిక్కర్ లేకపోతే వన్ డ్రైవ్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ బింగ్ కానీ ఫ్లిక్కర్ కానీ వన్
కానీ ఇన్సర్ట్ పిక్చర్ అంటే మీరు ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడనే పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడనే పెట్టుకోవచ్చు దానికి దీనికి ఉండే తేడా అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనకు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఇట్లా ఉండద్దు మనకు బయట ఉంటేనే క్లియర్గా అర్థమైద్ది ఫస్ట్ అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేసుకుందాం ఫార్మర్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సాలిడ్ ఫిల్ వైట్ కలర్ అదే ఉన్నది అయిపోయింది ఇక్కడితో మీకు డిజైన్ గురించి కంప్లీట్గా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ట్రాన్జిషన్స్ గురించి చూద్దాం అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రజెంటేషన్ని తయారు చేసినరు మీరు కావాల్సిన కలర్స్ ఇచ్చినరు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఇచ్చినరు అన్ని ఇచ్చినరు కాకపోతే ఆ ట్రాన్జిషన్ లోపల మనం దాన్ని ఇంకా ఎంత అందంగా చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఏదైతే చూస్తున్నారో దీనికి ఒక మంచి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి అంటే చీకట్లో నుంచి బయటకు వచ్చినట్టు కింద నుంచి మీదకి వచ్చినట్టు పక్క నుంచి గుంజినట్టు ఇట్లాంటి ఎఫెక్ట్స్ కనుక మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ట్రాన్జిషన్స్ అనేది ఉపయోగపడుద్ది కాకపోతే ట్రాన్జిషన్స్కి సంబంధించి ఒక చిన్న అండర్స్టాండింగ్ అయితే మీకు ఉండాలి అదేంటంటే ట్రాన్జిషన్ అనేది స్లైడ్కి సంబంధించిన అంశం స్లైడ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది ఒక పల్క ఇది ఇంకో పల్క ఇది మూడో పల్క ఇది నాలుగో పల్క ఈ విధంగా మనము స్లైడ్స్ని ట్రాన్జిషన్ చేయాలంటే స్లైడ్కి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలంటే ట్రాన్జిషన్ ఉపయోగపడుతుంది స్లైడ్ లోపల ఉన్న అక్షరాలకు కానీ స్లైడ్ లోపల ఉన్న బొమ్మలకు కానీ దేనికైనా ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే అక్కడ మీకు యానిమేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు స్లైడ్కి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడే ట్యాబ్ ఏది అంటే ట్రాన్జిషన్స్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఈ స్లైడ్కి ఇక్కడ సెకండ్ స్లైడ్కి మార్ఫ్ అనే ఎఫెక్ట్ ఇస్తా చూడండి ఇక్కడ మార్ఫ్ అనే ఎఫెక్ట్ ఇవ్వగానే నాకు ఏమైందంటే ఈ స్లైడ్ మొత్తం కూడా ఇంతకుముందు స్లైడ్కి నెక్స్ట్ స్లైడ్కి చేంజ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ స్టైల్ అనేది మారింది ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి నేను ఏం లేకుండా కామన్గా పెడతా ఇక్కడ ఏముండదు మార్క్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ ఫాంట్ అనేది చూడొచ్చు మీరు ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్లో బయటికి రావడం అనేది జరిగింది ఇంకోసారి చూడండి ప్రివ్యూ చేసి చూపెడతా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ స్లైడ్ సెకండ్ స్లైడ్కి చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక కొత్త ఎఫెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఈ విధంగా మనం టెక్స్ట్ అనేది అందంగా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే చూసేటోళ్ళకు బ్యూటిఫుల్గా కనబడుతుంది ఫైనల్గా ఏంటంటే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అంటే మీరు చెప్పే అంశాన్ని మంచిగా నీట్గా అర్థమయ్యేటట్టు అట్రాక్టివ్గా ఉండేటట్టు తయారు చేయాలి కాబట్టి ఇట్లాంటివన్నీ మనం చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మళ్ళీ చేంజెస్ ఏంటంటే ఇంకొకటి తీసుకొని మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఇప్పుడు వైప్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు వైప్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోగానే నాకు ఏమైందంటే ఒక సైడ్కి లాక్కుండా పోయినట్టు అది జరుగుతుంది చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ వైప్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కాకపోతే మీరు అబ్జర్వ్ చేసే టైం కదా వెళ్ళిపోతుంది ఒక సెకండ్ కంటే ఎక్కువసేపు అయితే ఉండలేదు కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దాన్ని ఎక్కువసేపు ఎట్లా ఉంచాలనేది మనం తెలుసుకుందాం ఎఫెక్ట్ ఆప్షన్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎఫెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఎఫెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చూసిన యానిమేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది లేదు నాకు ఇట్లా కాదు నాకు పై నుంచి కిందికి రావాలి యానిమేషన్ అని చెప్పేసి అనిపించింది అనుకో అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎఫెక్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి ఫ్రమ్ టాప్ అని చెప్పేసి ఉన్నది కదా అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ అయినా కింద నుంచి మీదకి అయినా పక్కల నుంచి అయినా ఎట్లా రావాలన్నా కూడా మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు మీకు కనిపిస్తున్నాయిగా బొమ్మలు వీటి మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు పై నుంచి కిందికి ప్రివ్యూ కనబడుతుంది ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు పై నుంచి కింది క్లోజ్ అవుతున్నది ఆ ప్రివ్యూ అనేది ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు వన్ సెకండ్ లోపలనే వెళ్ళిపోతుంది ఇది మీరు చూసే లోపు అర్థం చేసుకునే లోపే వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా కాదు నాకు ఒక రెండు సెకండ్లు మూడు సెకండ్లు ఉండాలంటే కూడా ఉంచుకోవచ్చు అది ఎట్లా అంటే ఇక్కడ టైమింగ్ అనే ఆప్షన్ నుంచి ఉంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే నేను మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈ ట్రాన్జిషన్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్ఫ్ పెట్టుకుందాం మళ్ళా ఈ విధంగా ట్రాన్జిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా సౌండ్ రావాలన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైనా సౌండ్ రావాలంటే ఇక్కడ సౌండ్ పెట్టుకోవచ్చు ఆ సౌండ్ ఏంటంటే ఇక్కడ యారో బాంబు బ్రీజ్ కెమెరా క్యాష్ రిజిస్టర్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి కదా దీనిలో నుంచి మీకు నచ్చిన సౌండ్ కావాలంటే పెట్టుకోండి లేకపోతే నో సౌండ్ అని పెట్టండి ఆ తర్వాత నాకు ఈ ట్రాన్జిషన్ ఎఫెక్ట్ బాగా సేపు అంటే స్లోగా నిదానంగా జరగాలి చూసేటోళ్ళు అందరికీ కనబడాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు టైం కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డ్యూరేషన్ అనే సెక్షన్ కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ చూడండి డ్యూరేషన్ ఈ డ్యూరేషన్ దగ్గర నేను ఎంత టైం పెంచుకుంటే అంత టైం అనేది పెరుగుద్ది దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేసిన అంటే ఐదు సెకండ్లకు పెంచిన ఐదు సెకండ్లకు పెంచి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యానిమేషన్ క్రియేట్ చేస్తా చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా చేంజ
చేసినప్పుడే చేంజ్ కావాలి నేను ఎప్పుడైతే చేంజ్ కావాలనుకుంటున్నానో అప్పుడే చేంజ్ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ మౌస్ పెట్టుకోవచ్చు లేదు నాకు ఇట్లా అవసరం లేదు నేను యానిమేషన్ స్టార్ట్ చేసిన కొంతసేపటి తర్వాత నాకు చేంజ్ కావాలని అనుకుందాం ఇప్పుడు నేను పాఠం స్టార్ట్ చేసిన స్టార్ట్ చేసినాక ఒక నిమిషం తర్వాత ఈ స్లైడ్ పోయి ఇంకో స్లైడ్ రావాలని అనిపించింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే నేను ఇక్కడ డ్యూరేషన్ ఉన్నది కదా ఆఫ్టర్ అని చెప్పేసి దీనికి టిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ నాకు ఎంత డ్యూరేషన్ తర్వాత కావాలనో ఆ డ్యూరేషన్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా మీరు పెట్టుకున్న టైంకి యానిమేషన్ అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్కి చేంజ్ అయిపోవడం అనేది జరుగుద్ది ఈ విధంగా మీరు కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫైనల్గా ప్రివ్యూ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ప్రివ్యూ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కంప్లీట్గా చేసేసిన చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇక్కడ ట్రాన్జిషన్ కానీ ఇక్కడ టైమింగ్ కానీ ఆఫ్టర్స్ కానీ ఏవైనా మీరు చేసిన చేంజెస్ అన్ని ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతాయని అని చూసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రివ్యూ మీద క్లిక్ చేయాలి ప్రివ్యూ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ విధంగా ట్రానిమేషన్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ మీ వర్క్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్లో మనకు యానిమేషన్స్ అనేది ఉంది కదా ఇంతకుముందు నేను ట్రాన్జిషన్స్ దేనికన్నా ఓన్లీ స్లైడ్ కన్నా ట్రాన్జిషన్ అనేది స్లైడ్ కోసమే అని చెప్పిన ఇక్కడ యానిమేషన్ అనేది ఏంటంటే స్లైడ్ లోపల ఉన్న ఏదైతే టెక్స్ట్ కానీ స్లైడ్ లోపల ఉన్న ఏదైతే త్రీ డీ షేప్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా మనకి ఇప్పుడు నిన్న మనం చెప్పుకున్న ఐకాన్స్ కానీ లేకపోతే మీరు ఇచ్చిన షేప్స్ కానీ వేటికైనా కూడా ఎఫెక్ట్ అప్లై చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ యానిమేషన్లో నుంచి అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు మన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో ఉన్న షేప్కి షేప్కి మీరు యానిమేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారంటే యానిమేషన్ ట్యాబ్లో నుంచి ఇస్తారు ట్రాన్జిషన్లో ఇయ్యరు డిజైన్లో ఇయ్యరు ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా ఇవ్వచ్చు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపెడతా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు యానిమేషన్ ట్యాబ్ని చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే టెక్స్ట్కి యానిమేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ మీకు నచ్చిన యానిమేషన్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు ఫ్లై ఇన్ పెట్టుకుందాం ఫ్లై ఇన్ పెట్టుకోగానే ఏమైందంటే నాకు కింద నుంచి పైకి వచ్చింది శివ ఆన్లైన్ స్టడీ అనేది కింద నుంచి పైకి వచ్చింది మళ్ళోసారి ప్రివ్యూ చూద్దాం ప్రివ్యూ అయితే ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా సేమ్ అట్నే ఉంటుంది ప్రివ్యూ మీద నొక్కంగానే ఇది నాకు కింద నుంచి పైకి అనేది రావడం జరిగింది లేదు నాకు కింద నుంచి పైకి కాదు పై నుండి కిందికి కావాలనుకో అప్పుడు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఆప్షన్ ఎఫెక్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకొని పై నుంచి కిందికి పెడితే పై నుంచి కిందికి వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇంతకుముందు ట్రాన్జిషన్స్లో కూడా సేమ్ ఇట్లనే ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఎఫెక్ట్ ఆప్షన్ ఉన్నది అంటే ఏ డైరెక్షన్లో రావాలని ఉన్నది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అట్లనే ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి ఏ డైరెక్షన్లో రావాలనేది కూడా ఉన్నది అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమైందంటే ట్రాన్జిషన్ యానిమేషన్ రెండు చూడ్డానికి సేమ్ ఉండి చూడ్డానికి సేమ్గానే వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే ట్రాన్జిషన్ అనేది స్లైడ్కి పనిచేస్తుంది ట్రాన్జిషన్ అనేది మొత్తం స్లైడ్కి యానిమేషన్ ఇస్తుంది ఇక్కడ యానిమేషన్ అనేది ఓన్లీ దాంట్లో ఉన్న టెక్స్ట్కి కానీ షేప్కి కానీ త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఫోటోస్కి కానీ యానిమేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుద్ది నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు యాడ్ యానిమేషన్స్ అని అంటే సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న యానిమేషన్సే మళ్ళీ ఇక్కడ మొత్తం డీటెయిల్గా లిస్ట్ రూపంలో రావడం జరుగుద్ది ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు కావాలంటే మీకు నచ్చిన యానిమేషన్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు ఆ తర్ ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ యానిమేషన్ ప్యాన్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా యానిమేషన్ ప్యాన్ మీద క్లిక్ చేసుకుంటే మీరు ఎన్నిటికైతే యానిమేషన్ ఇచ్చినారో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు రావడం జరుగుద్ది ఇప్పుడు ఈ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ క్లాసెస్ కూడా యానిమేషన్ ఇద్దాం దీనికి కూడా ఒక యానిమేషన్ ఇచ్చిన ఇప్పుడు యానిమేషన్ ప్యాన్ లోపల రెండు వచ్చినాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇంతకుముందు ఒకటే ఉండే ఇప్పుడేమో రెండు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండిట్లల్లో నాకు ఫస్ట్ ఏది కావాలి నెక్స్ట్ ఏది కావాలనేది కూడా పెద్ద సమస్య వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఇది రావాలి నెక్స్ట్ ఇది రావాలనుకో అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే దీని పైకి దాన్ని కిందికి పంపించచ్చు ఇట్లా దీన్ని నేను పైకి తీసుకుపోయి వదిలిపెడితే ఏమైందంటే అది పైకి వెళ్ళిపోద్ది ఇప్పుడు ప్రివ్యూ మీద క్లిక్ చేయగానే ఫస్ట్ ఇది వచ్చింది తర్వాత ఇది వచ్చింది అట్లా కాదు నాకు ఇది కిందికి పోవాలి అది పైకి రావాలంటే అట్లా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఇది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇది వచ్చింది ఈ విధంగా మీరు యానిమేషన్లో ఉన్న చేంజెస్ని ముందు వెనకలు కానీ లేకపోతే క్లోజ్ ఓపెన్ కానీ ఇంకా డీటెయిల్డ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఇవ్వాలంటే యానిమేషన్ ప్యాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ట్రిగ్గర్ ట్రిగ్గర్ అనేది దేనికంటే మీరు యానిమేషన్
దీని గురించి పెద్ద డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అవసరం లేదు మనం ఏదైతే వర్డ్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం కదా మన ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వర్డ్లో ఎట్లా చెప్పుకున్నామంటే ఏదైనా టెక్స్ట్ కానీ దేనికైనా ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ ఫార్మట్ పెయింటర్ యూజ్ చేసిన గుర్తున్నదా మీకు సేమ్ ఫార్మట్ పెయింటర్ లాగానే ఇక్కడ కూడా యానిమేషన్లు ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే నాకు దీనికి ఇచ్చిన యానిమేషన్ బాగా నచ్చింది అనుకో అదే యానిమేషన్ని దీనికి పెట్టాలనుకున్నా అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని యానిమేషన్ పెయింటర్ ఒత్తుతా మొత్తంగా నీ బ్రష్ వచ్చింది కదా ఈ బ్రష్ తీసుకపోయి దీని మీద ఒత్తుతా మొత్తంగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇంతకుముందు దీనికి ఏమో ఫ్లోటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండే ఇప్పుడు దానికి ఏమైందంటే ఫ్లై ఇన్ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది ఫ్లై ఇన్ ఎఫెక్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే దీని ఎఫెక్ట్ తీసుకపోయి దీనికి పెట్టినాం ఎట్లా పెట్టినాం యానిమేషన్ పెయింటర్ ద్వారా పెట్టినాం యానిమేషన్ పెయింటర్కి ఒక షార్ట్ కట్ కీ అయితే ఉన్నది ఆ షార్ట్ కట్ కీ ఏందనేది నేను మీకు ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్తా ఇక్కడ మీరు కంట్ అల్ట్ షిఫ్ట్ సి అల్ట్ షిఫ్ట్ సి క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు యానిమేషన్ పెయింటర్ అయితే ఓపెన్ చేయొచ్చు అల్ట్ షిఫ్ట్ సి ఈ మూడింటిని కలిపి ఒకటేసారి ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీకు యానిమేషన్ పెయింటర్ అయితే ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ లోపల ఓపెన్ అయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ ట్రిగర్ గురించి యానిమేషన్ పెయింటర్ గురించి అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అంటే ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ కావాలి ఇప్పుడు శివ ఆన్లైన్ స్టడీ అనేది ఉన్నది ఇది ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ప్రజెంటేషన్ స్టార్ట్ చేయగానే ఇది కూడా మనకు పైనుంచి కింది ఖర్చు పడాలనా లేకపోతే నువ్వు కావాలనుకున్నప్పుడు పడాలనా అనేది ఇక్కడ మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే మీరు ఇక్కడ విత్ ప్రీవియస్ అని పెట్టుకున్నారు అనుకో డైరెక్ట్ మీరు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ స్టార్ట్ చేయంగానే ఇది పైనుంచి కిందికి అనేది రావడం జరుగుద్ది లేదు మీరు ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ అంటే ఎట్లా అంటే ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇది రావాలనుకో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ దీనికి కింది దానికి ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ అనే ఆప్షన్ని చూస్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ చూస్ చేసుకోగానే ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఇది వచ్చిన తర్వాత శివ ఆన్లైన్ స్టడీ పైనుంచి కిందికి ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మెల్లగా సబ్స్క్రైబ్ అనేది మళ్ళీ దీని తర్వాత రావడం జరుగుద్ది అంటే ఫస్ట్ ఉన్న యానిమేషన్ తర్వాత రావడానికి మీరు ఆఫ్టర్ యానిమేషన్ అంటే ఆఫ్టర్ అని చెప్పేసి ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ అని చెప్పేసి చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా కాదు నేను మౌస్ వచ్చినప్పుడే రావాలి లేకపోతే కీబోర్డ్ లేదన్న బటన్ వచ్చినప్పుడే రావాలంటే ఆన్ క్లిక్ మీద కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇట్లా వచ్చేది బరాబరే ఉన్నది కానీ నాకు ఒకటే సెకండ్ వస్తే మంచిగా అనిపించలేదు నిదానంగా రావాలి బాగా మెల్లగా రావాలంటే మీరు ఇక్కడ టైం అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఇట్లా వద్దు నేను క్లిక్ చేసిన తర్వాత లేకపోతే ప్రీవియస్ తర్వాత ఒక నిమిషానికి రావాలి లేకపోతే ముప్పై సెకండ్లకు రావాలనుకుంటే ఇక నుంచి డిలే అంటే మీరు ఎంత డిలే చేస్తే అంత డిలే అయ్యి ఇది మనకు రావడం అనేది జరుగుద్ది సేమ్ ఇంతకుముందు ట్రాన్సాక్షన్లో ఎట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఆఫ్టర్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆన్ మౌస్ క్లిక్ ఆఫ్టర్ సేమ్ అట్లనే మనకి ఇక్కడ ఈ డిలే అనే ఆప్షన్ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మూవ్ లేటర్ మూవ్ ఎర్లీయర్ అని చెప్పేసి ఉన్నది కదా ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టే పైకి కిందికి పంపించుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇది ముందు ఇది తర్వాత వచ్చింది అనుకో దీన్ని ఫస్ట్ పంపించాలంటే మూవ్ ఎర్లియర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు లేదు ఇది ఇది ఫస్ట్ ఇది తర్వాత వచ్చింది అనుకో దీన్ని కిందికి పంపించాలంటే మూవ్ లేటర్ అని చెప్పేసి పంపిస్తావు ఈ విధంగా ఏది ముందు కావాలనో ఏది వెనుక కావాలనో నువ్వైతే అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎక్కడి నుంచి అంటే యానిమేషన్ ప్యానల్ నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు స్లైడ్ షో అనే ఆప్షన్ ఉన్నది కదా అది మనం రేపు చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే స్లైడ్ షో అనేది పవర్ పాయింట్ మొత్తంలో కూడా మీకు అసలు మేజర్ టాపిక్ అది ఎందుకంటే మీరు ఎంత కష్టపడి చేసినా కూడా మీరు ఎట్లా ప్రజెంటేషన్ చేస్తారు అనేది కదా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్లైడ్ షో లోపల గవ్వే ఉంటాయి మీరు ఎట్లా ప్రజెంట్ చేస్తారు దాన్ని ఎట్లా రికార్డ్ చేస్తారు అనే విషయాలు ఉంటాయి వాటి అన్నింటి గురించి రేపటి క్లాస్లో మనం అయితే డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఒక ఫ్రెండ్స్ మొత్తంగా ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్న ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్కి సంబంధించిన విషయాలు అయితే అర్థమైనాయి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా ఈ వీడియో కనుక మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైనట్లయితే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేసినట్లయితేనే మాకు ఇలాంటి వీడియోస్ చేయాలనే మోటివేషన్ కలుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ వీడియోస్ యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మన ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి అంతేకాకుండా ఇలాంటి అప్డేట్స్ని రెగ్యులర్గా అందుకోవడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకొని మీ యొక్క వాల్యుబుల్ సపోర్ట్ ఇస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్